चिकन टिक्का बिरयानी हमारे पास राइस की बिरयानी ये होती है और इसमें ये डलता है ये चिकन टिक्का बिरयानी कहलाती है वो ये ये नया आइटम है जजाक भाई और ये हमारे भाई जो है ना ये गुजरा वाला गए थे आप खेजर टिक्का खेजर टिक्का वीडियो देखने के बाद देख लो भाई कराची से लोग खाना खाने के लिए गुजरा वाला तक जा रहे हैं अल्लाह मैं हूँ जिया तबारक और भाई कराची की एक हसीन सुबह है बादल छाए हुए हैं और बारिश का माहौल हो सकता है कि बन जाए क्योंकि काफ़ी हब्स हो रहा है ह्यूमिडिटी है और आज हम जाएंगे खड्डा मार्केट और बोर्ड बेसन बोर्ड बेसन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्स किस्म की फूड जो है ना वो मिलती है ख़ास तौर पर मुझे वहाँ का टीपू बर्गर और जद्दा बिरयानी मिलती है उसी गली में आगे वो टेस्ट करेंगे और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि इस ह्यूमिड वेदर के अंदर इस गर्म वेदर के अंदर अपने आप को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है तो आज हम एक स्पेशल जूस ट्राई करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएँगे लेकिन फ़िलहाल अपना सफ़र शुरू करते हैं तो फिर चलें भाई कराची का वेदर जो है ना वो 11 महीने तकरीबन गर्म ही रहता है और एक महीना सर्दी आती है वो भी थोड़ी सी हम देखते हैं कि यूएई सऊदी अरेबिया का वेदर भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है इसीलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश जूसेस की मिल्क शेक्स की वैरायटी हमें मिलती है लेकिन कराची के अंदर सिर्फ मिलते हैं डब्बे वाले जूस फ्रेश जूस कहीं कहीं मिलते हैं वो भी कुछ हाइजीनिक थोड़े कम ही होते हैं ऐसे में एक फ्रेश जूस का ब्रांड लॉन्च हुआ है कराची के अंदर हमारा लोकल वोचे के नाम से जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनिक जूस दे रहे हैं और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव तो उसको हम चेक करने के लिए जा रहे हैं खड्डा मार्केट वोचे कोल्ड प्रेस जूस भाई पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर सलाम वालेकुम भाई वालेकुम अस्सलाम ये भाई कैसे हैं आप ठीक ठाक ये ज़बरदस्त आपने बिल्कुल वाइट कलर की ब्रांडिंग की हुई है वोचे की क्या मतलब क्या है वोचे का वोचे बेसिकली क्रोशियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब फ्रूट्स का है फ्रूट्स अच्छा ओके और ये कोल्ड प्रेस का मतलब कोल्ड प्रेस एक प्रोसेस है हाइड्रोलिक प्रोसेस होता है ये जिसमें टन ऑफ प्रेशर यूज किया जाता है फ्रूट्स से या फिर वेजिटेबल्स का जूस निकालने के लिए अच्छा तो ये इसके अंदर अलग प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं इसको बिल्कुल भी नहीं नहीं इसके अंदर जो नेचुरली जो फ्रूट्स के होंगे वेजिटेबल्स के होंगे बस वो शुगरनेस होती है उसके अलावा कोई एडिट शुगरनेस नहीं है कोई इन्ग्रीडियंट एडिट नहीं है इवन के वाटर तक इसमें एड नहीं होता अच्छा ये काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना ये फ्लेवर्स के नाम लिखे हुए हैं ये आप चेक करें पाइन काफ़ी सारे तो ये सारे फ्लेवर्स जो सीजनल हमारे पास अवेलेबल होंगे हम वो रखते हैं जैसे कि अभी हमारे पास सेवन फ्लेवर्स अवेलेबल हैं एट अ टाइम वो यही है जो सीजन के बेस्ट हैं वो अवेलेबल क्योंकि फ्रेश है तो जाहिर सी बात है जो फ्रूट अवेलेबल होगा वही होगा मैंगो तो भाई मेरा वैसे भी फेवरेट है तो ये ज़रा मैंगो जूस ट्राई करते हैं मैंगो का सीज़न भी जाने ही वाला है अब बिस्मिल्ला बिल्कुल जो पल्पी पल्प है पल्प ही है बेसिकली ये जो है ना बहुत ही सूदिंग बहुत ही मज़ेदार बहुत ही फ्रेश फीलिंग इसके आ रही है और ख़ास तौर पे जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं अपनी स्किन का जो लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं वैसे भी आपको जो है ना वो फ्रेश जूसेस ही पीने चाहिए रिकमेंडेड नहीं होता कि आप जो है वो आ, वो जो ट्रेट्रा पैक वाले जूसेस वगैरह होते हैं और इतना गाढ़ा जूस जो है ना वो मैंगो का मैंने पहले पिया नहीं है इसकी वजह यही है कि इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह कोई केमिकल कोई वाटर एडिट नहीं होता और अभी भाई ने मुझे बताया कि कोल्ड प्रेस क्या चीज़ होती है कोल्ड प्रेस ये होती है कि जब आप जूसर ब्लेंडर में आप जूस बनाते हैं ना घर में बनाते हैं या बाहर जूसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लेंडर की जो हीट होती है ना उससे फ्रूट की न्यूट्रिशस वैल्यू ख़त्म हो जाती है कोल्ड प्रेस में क्या होता है कि ये हाइड्रोलिक एक प्रोसेस है जो इनका एक सीक्रेट इनका अपना एक यूनिक चीज़ है उसके थ्रू ये इस मैकेनिक मैकेनिज़म के थ्रू इसका फ्रूट्स का जूस निकालते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व नहीं होती और इसकी वजह से इसकी जो पूरी न्यूट्रिशस वैल्यू है वाइटामिन है फाइबर है फ्रूट के वो सारे इस जूस के अंदर मौजूद होते हैं अच्छा भाई हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ दिल चाह रहे हैं सारे ही ट्राई करूँ लेकिन मैं ये ट्राई करूँगा बीट रूट चुकंदर का जूस चुकंदर का जूस मैंने पहले नहीं पिया है चुकंदर खाया है इसी तरह और चुकंदर के अंदर हल्की सी एक मिठास होती है वो मिठास इस जूस के अंदर है ठंडा ठंडा बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और मुझे अभी इन्होंने बताया कि इनकी जो डिटॉक्स रेंज है जूसेस की वो भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है इनके आउटलेट पे इसके अलावा जो डिलीवरी के ऑनलाइन डिलीवरी के ऑप्शन हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है खड्डा मार्केट में इनकी आउटलेट है जिसकी जो लोकेशन पेन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप आ भी सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और ऐसे रिफ़्रेशिंग फ्रेश जूसेस अगर डेली डाइट के अंदर बंदा इस्तेमाल करे 
तो फिर ये जो हमारे स्किन के ऊपर दाने वाने हो जाते हैं ना वो भी साफ़ हो जाएंगे बहुत ही आला ये जूस ख़त्म करते हैं और मोड पेशन चलते हैं भाई जहाँ हमने जूस पिया है खड्डा मार्केट वहाँ पे इट्स बहुत ज़्यादा खाने पीने की दुकानें हैं लेकिन वहाँ ज़्यादा रौनक होती है रात को शाम के टाइम पे बोर्ड बेसन के ऊपर हम आ गए हैं यहाँ पे भी रात में ज़्यादा रौनक होती है लेकिन ये जो टीपू बर्गर है ये अवेलेबल होता है दोपहर में भी रात में भी और जद्दा बिरयानी भी है ये इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं क्योंकि मेरा बहुत पुराना ऑफिस जो था यहाँ दो तलवार पर था बिजनेस प्लस वर्ल्ड कॉल तो यहाँ पर हम आते थे बर्गर खाते थे काफ़ी अर्से बाद में आज आया हूँ ये ट्राई करने के लिए चेक करते हैं ये कुर्सियाँ उर्सियाँ लग रही हैं भाई क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है और रात पे जो है ना वो यहाँ पे अलग ही माहौल होता है फूड स्ट्रीट के ऊपर ये पहले तो कॉर्नर पे दी ना दुकान अभी यहाँ पे कब आई तीन साल हो गए तीन साल हो गए और तीन साल से नहीं आया हमें काफी सारी वैरायटी है भाई यहाँ पे टीबू बन कबाब की ना पहले काउंटर से पहले आप काउंटर से टोकन हासिल करें और उसके बाद फिर ले शामी बन कबाब चिकन बन कबाब वगैरह वगैरह बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे आपको नजर आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भाई माहौल बना हुआ है बन कबाब का और मैंने जो है वो लिया है सादा वाला कबाब जो क्लासिकल कबाब होता है अंडे वाला भी है चिकन के साथ भी है चीज़ के साथ भी है काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे और माशाल्लाह बन कबाब बनते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं संडे के दिन हम आए हैं वीक डे होता है तो वहाँ पर ऑफिस इसका बहुत ही ज़्यादा रश होता है और जो है ना वो आपको क्यों में खड़ा होना पड़ता है बन कबाब लेने के लिए आपको तो रोज देखता हूँ मैं अपनी मेरी फीड में कहीं ना कहीं जरूर नजर आते हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया बड़ी अच्छी बात है बड़ा दिल खुश है जजा कर ला थैंक यू थैंक यू थैंक यू लवली था चटनी वटनी डाल लो खुद ही ये देखो भाई ये है चटनी ये चटनी ये कैचअप ये आप अपने हिसाब से चटनी जो है वो यहाँ पे डाल लें ये कैचअप डाल लें इसके अंदर सिर्फ जो है ना वो कबाब और अच्छा ये मायोनीज भी इन्होंने डाली है पहले मायोनीज नहीं होती थी अभी डाली है अच्छा मायोनीज इन्होंने डाल दिए लेकिन मेरे हिसाब से जो क्लासिक फॉर्म होती है ना बल कबाब की उसमें ये मायोनीज वगैरह होती नहीं है लेकिन खैर चलो ट्राई करते हैं बिस्मिल्ला क्या बात है भाई सारा जो गेम है ना भाई वो इस चटनी का है ये जो चटनी है ना ये दुकान होती थी कॉर्नर के ऊपर ना बिल्कुल अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई है तीन साल बाद मैं आया हूँ यहाँ पर बारिशों के बाद जो है ना वो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है भाई और हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है लेकिन पन का बाप का टेस्ट तो वाकई बहुत आला है और यहीं से इसी गली में आगे अंदर जाएंगे ना तो आती है जद्दा बिरयानी तो भाई ये ज़रा पन का बाप फिनिश कर लूँ फिर जद्दा बिरयानी भी टेस्ट करनी है वो उसको भी खाए हुए काफ़ी दिन हो गए सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है खैरियत से जद्दा बिरयानी मिल रही है ये चेक करें आप ये यार रहमान पे तो काम नहीं किया कहीं तुमने ये उसी तरह आलू जो है ना उसका टच आ रहा है ये आपका क्या नाम है वसीम वसीम भाई जो है वो भी एक्सपर्ट है बिरयानी निकालने के ये चिकन टिक्का बिरयानी भाई ये जो जद्दा है ना इसकी बिरयानी मैं काफ़ी अरसे पहले खाता था जब ऑफिस था यहाँ पे जैसे मैंने बताया काफ़ी मज़ेदार बिरयानी होती है और इनका शारमा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है तो अभी हम बिरयानी टेस्ट करेंगे मेनली कौन सी बिरयानी है ये चिकन टिक्का बिरयानी कब मिलती है रात में चिकन नॉट यार शवर में शवर में कच्चा डलता है इसके अंदर हैं 
टिक्का हमारे पास राइस ये बिरयानी ये होती है और इसमें ये डलता है ये चिकन टिक्का बिरयानी कहलाती है ओ ये ये नया आइटम है ये कब लॉन्च हुआ है ये तो शुरू से ही लॉन्च हुआ है लेकिन आपको अभी पता चला अच्छा मुझे अभी पता चला है शुरू से लॉन्च हुआ है अच्छा अच्छा चलो एक चिकन कितने की चिकन टिक्का बिरयानी चिकन टिक्का बिरयानी थ्री हंड्रेड की है ना एक चिकन टिक्का बिरयानी कर दे ये चिकन टिक्का बिरयानी में टिक्का इसका आएगा वाह यार वाह ये नया आइटम है यार ये कैसी अच्छी होती है हाँ ये वैसे चिकन शवर में बिरयानी कहलाती है लेकिन हम टिक्के के साथ ऐड करते हैं चिकन टिक्का बिरयानी कहलाएगी ना मतलब नाम टिक्का रख दिया आपने क्या नाम है आपका शहजाद भाई शहजाद भाई शर्मा भी टाइट बनाते हैं आप वैसे वी आई पी बनाते हैं माशा पहले अच्छा चावल तो रेडी हुए हुए हैं मस्जिद टिक्का बनेगा वो बिरयानी में आएगा और वाह वाह बना दें यार स्पेशल था बना दें जरा हमारे लिए हाँ हाँ ये पक जाए जरा तैयार हो जाए जलेबी भी तैयार हो रही है भाई यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जलेबी बन रही है जलेबी के साथ साथ यहाँ पे कचोरियाँ भी तैयार हो रही हैं कैसे है भाई ठीक हैं ये बड़ा जबरदस्त आपने हैंगर लिया हुआ है वाह एक इसमें डबल कौन सी दी है ये डबल डबल आखिरी वाली थी ये इन्होंने लगाया भाई ग्रेप फ्रूट ग्रेप फ्रूट को लगाया शहजाद भाई ये देखो भाई ये ऊपर ग्रेप फ्रूट लगा हुआ है ग्रेप फ्रूट का जूस इसके अंदर आता जाता है स्पाइसी होता है ना ये ये चिकन का कलर बता रहा है कि ये स्पाइसी है भाई वो क्या हम पाकिस्तानियों को जो है ना वो वैसे शहर हुआ स्पाइसी नहीं होता है लेकिन पाकिस्तानी टच हो जब होगा तो थोड़ा स्पाइसी कराची के लोगों के हिसाब से है भाई ये अच्छा 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 क्रिस्पी भी हो जाएगा डाल दो डाल दो जो डाल ये डालते हैं इसी तरह डालते हैं आप लोग बनाते हैं अच्छा ये हमारे लिए डाल रहे हैं अच्छा अच्छा ओके चलो जैसा आता है फिर वैसे ही दे दो ले आ, ले आ, ले ये आ गई भाई हमारी बिरयानी भाई ये देखें आप ये चेक करें बिरयानी बिरयानी के राइस तो वही हैं जो होते हैं चिकन बिरयानी के राइस लेकिन इसके ऊपर ये शारमा की चिकन को इन्होंने क्रिस्पी फ्राई किया है यानी कि काटने के बाद पको खोने के बाद भी इसको थोड़ा सा इन्होंने ट्रीट किया है जिससे ये चिकन थोड़ी क्रिस्पी हो गई है लेकिन पहले मैं ट्राई करूँगा ये बिरयानी के राइस बसमान रहीम कराची की अच्छी बात ये है कि बिरयानी बहुत सारी मिलती हैं बहुत सी अच्छी मिलती हैं और ये जद्दा बिरयानी अच्छी बिरयानियों में से एक बिरयानी है बहुत ही पुरानी है और राइस के अंदर वही मज़ेदार सा टेस्ट है ये जो टिक्का है ना ये असल में जो है ना वो न्यू वैरायटी है तो ये हम ज़रा टेस्ट करते हैं चिकन टिक्का बिरयानी भाई बिरयानी के राइस का तो वैसा ही टेस्ट है जैसा बिरयानी इनकी होती थी लेकिन ये जो चिकन टिक्का बिरयानी है ना ये एक फ्यूजन है और डिफरेंट फ्यूजन है हर किसी की अपनी पसंद होती है चिकन टिक्का बिरयानी 
बिरयानी का अपना मज़ा जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है बिरयानी का मसाला होता है टेस्ट होता है लेकिन कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए अच्छा है कि शारमे की जो चिकन है उसका अपना एक फ्लेवर है और बिरयानी के राइस के साथ मिल वो एक यूनिक फ्लेवर दे रही है जो कि मज़ेदार है लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चिकन को डालने के बाद जो बिरयानी का अपना मज़ा है ना वो थोड़ा सा किल हो जाता है नॉर्मल चिकन बिरयानी जो है वो 240 की है ये तिक्का वाली जो है वो 300 रुपए की है ट्राई करने के लिए अच्छी है लेकिन ज़ाती तौर पे बिरयानी बिरयानी इट्स एक बिरयानी ही होती है तो उसमें मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा फ्यूजन की ज़रूरत है नहीं लेकिन ट्राई करने के लिए एक नई चीज़ के लिए तजुर्बे के लिए अच्छी है टीपू बर्गर से राइट साइड पे जाएं तो आती है जद्दा बिरयानी और यही कॉर्नर पे बना हुआ है भाई फिर ये टीपू पान जो हम अभी ट्राई करेंगे मीठा पान जो कि पान तो कराची की सौगात है ना भाई जो वो चीज़ जूस हमने ट्राई किया वो ट्राई करना मस्त है क्योंकि हेल्दी रहने के लिए हेल्दी चीज़ें ही खानी पीनी चाहिए और इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ हो नहीं सकता तो वो चीज़ ट्राई कीजिए और हम पान ट्राई करते हैं जो कि ज़्यादा हेल्दी नहीं है लेकिन कभी कभी चलता है रजाकल्ला भाई और ये हमारे भाई जो है ना ये गुजरा वाला गए थे आप खेजर तिक्का खेजर तिक्का वीडियो देखने के बाद देख लो भाई कराची से लोग खाना खाने के लिए गुजरा वाला तक जा रहे हैं खेजर तिक्का कैसा लगा चले भाई पान के साथ अल्लाह हाफिज मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट एपिसोड में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर ले टेक केयर अल्लाह हाफिज बहुत बड़ा पान लिया है टीपू पान भाई ने Ooh.